zusammen, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal und vielen Dank fürs Einschalten. Leinstand wird heim mit Hendrik. Lange versprochen, H6. Zu H3 komme ich auch noch irgendwo. Ähm, aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich die hochlade. Ich mache heute ein bisschen leicht rauchig Session und ich hatte hier einen minimalen Rauch. Und ein schwereres Fass wie beim Whisky vorne dran, deshalb habe ich mir den hier für hinterher aufgehoben. Und ich würde sagen, gucken wir nochmal, was der kann. Okay, beim Eingießen hatte ich mehr Rauch. Jetzt habe ich fast keinen Rauch mehr. Jetzt habe ich ein muffiges... Was? Feuchtes Holz, süßlich, kandiert? Seltsam. Ja, da ist ein Rauch drin, der geht in dieser leicht muffigen Note unter. Wirkt sehr, sehr verschlossen einerseits, aber ich merke auch keinen extrem hohen Alkohol jetzt. Da ist sowas von kandierten, eingelegten Früchten in Rum oder ähnliches. Das erinnert mich... Ich habe letztens ein Video hochgelassen, äh, gelassen, geladen mit dem Edward Dauer aus dem Oloroso und Sauternfass Mix. Ich habe dort auch diese kandierten Früchte drin gehabt. Und so ein klein bisschen erinnert es mich, da kommt so ein gasig bulzenbrennermäßiger Rauch irgendwo hervorgekrochen aus dem Hintergrund, je länger ich dran rieche. Er wirkt recht verschlossen. Natürlich wieder kein Wasser hier stehen, das steht woanders. Äh, dann probieren wir mal so. Äh, ja, im Gegensatz zu dem Whisky, den ich vorher hatte, sieht der hier extrem dicke Legs nach. Sehr präsent im Mundraum, ohne scharf zu sein. Dickflüssig. Das ist wie so ein Kräuterlikör mit was salzig, was erdigem mit drin. So ein relativ schwacher, leicht rauchig, leicht verbrannte Note. Er hat ein süßer Kräuterlikör mit ein paar Fruchtkomponenten. Ich jetzt ein klein bisschen irgendwie die Bewegung da drin. Das ist wie so ein Tropfen zähflüssige, kräutrig-zuckrige Masse mit ein paar Fruchtaromen, die man runterschluckt und genau diesen Geschmack weiterhin im Mund hat, ohne dass irgendwas drin passiert. Seltsam. Macht auch hinterher nicht auf. Es kommt mehr Rauch jetzt. Ja, wie so ein, so ein gasiger Bülsenbrenner. Wusige Verbrennung. Irgendwie dreckig. So. Ist mir jetzt nicht aussagekräftig genug, aber von dem dreckigen Rauch und dieser seltsamen Konsistenz wäre ich jetzt fast Richtung Springbank abgebogen. Auch weil der Rauch nicht zu stark ist. Hm. Okay. Okay. Ein bisschen größeren Schluck länger im Mund halten. Kommt hier so eine fast parfümig Lichis, eingelegte Lichis. So, Gibt es ja ein, ein Glas zu kaufen zum Kochen. Und das Wasser, was da dabei ist. Pfeffrig, würzig, auch wieder hier ein bisschen Kräutersirup. Gemixt mit so einer verbrannt rusigen Note. Brauner Zucker. 
kandierte Früchte, ähm, Papayas, Ananas, sehr präsent, sehr angenehmes Mundgefühl, weiß nicht, 50, 52 Prozent. Äh, der Abgang ist allerdings, ja, da bleibt nicht viel, da bleibt so ein bisschen brauner Zucker. Eine Spur von diesem Rauch. Man hat so ganz. Wird dann ein Tick trockener gegen Ende. Man hat so was Belegendes hier unten von trockener Eiche. Und trotzdem bleibt diese zuckrige Note mit drin. Der ist sehr, sehr schlecht greifbar. Also, ich finde ihn interessant. Ich meine, auch, ich habe so was ähnliches schon mal im Glas gehabt. Ich bringe ihn einfach nicht unter gerade. Ich finde ihn interessant. Spring, Springbank hat doch mal mit Rumfässern rum experimentiert, oder? Da war doch was. Da gab es mal so eine Sonderabfüllung, meine ich, die relativ schnell ausverkauft war. Hat er die Fassstärke da, die 46%? Ich weiß es nicht. Das ist eine spontane Idee. Ja, äh. Ziemlich ratlos. Wie gesagt, äh, ich finde zwar diesen typischen Campbelltown Muff nicht drin, aber ich habe diese dreckige, rusige Verbrennungsnote und die Konsistenz, er ist sehr zähflüssig, äh, aber dabei nicht buttrig, nicht fettig, sondern er ist zähflüssig, er ist kaubar, er ist eigenwillig. Ich finde ihn irgendwie geil, aber das ist kein Whisky, den man einfach so mal eingießt, dass ich glaube, da muss man extrem Lust drauf haben. Ich finde ihn interessant, der erinnert mich an was und ich, ich kann es einfach nicht... Ihr wisst, was ich meine. Äh, ja, danke Hendrik, ich bin gespannt. Okay. That's weird. Habe ich die verwechselt? Nö. Nee. H6, H6. Okay, ähm, zuerst mal, das ist ein Atmor. Und ich persönlich bin jemand, der Atmor überhaupt nicht mag normalerweise. Ich glaube, das könnte mein Lieblingsatmor bisher sein. Alam Nalba, 8 Jahre, 2009 bis 2018, Port Hoxhead. Port? Ich wäre nie auf Port gekommen, tut mir leid, vielleicht habe ich es am Gaumen. Äh, 54,2%. Ja. Okay, ich habe bei Port schon so kräutrige Noten gehabt, aber das ist definitiv dann Tony Port. Also ich hätte ja auf ein weirdes Rumpfass-Experiment getippt. Mit diesem braunen Zucker am Ende. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist mein Lieblingsatmer. Seltsames Teil. Ähm, für acht Jahre finde ich ihn relativ gut, reif und balanciert. Ähm, die 54% sind super eingebunden. Also, wenn man Lust drauf hat, ist der geil. Das sage ich selten bei einem Atmor. Danke für das Sample. Ähm, ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder rein und lasst mir ein Like und ein Abo da. Diesmal lag ich komplett daneben. Das kann auch passieren.